വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ അതൊരു ട്രിപ്പിലാണ് നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈസ് നല്ല രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിൻഡോ സീറ്റിന് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും വിൻഡോ സീറ്റ് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല സല്ലിന്റെ മുന്നെ പോയതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും വിൻഡോ സീറ്റ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ വിശേഷങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് കഴിച്ചു നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയായിരിക്കും അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യുക കുറച്ചും കൊണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഏതെന്നാൽ വെറുതെ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വാ ബോർഡിംഗ് ടൈം ആണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ കയറിയപ്പോൾ മൂന്നാൾക്ക് വിൻഡോ സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് സ്ത്രീ ഇത് എവിടെ വാക്സിനുണ്ട് അഞ്ച് ഇത് ഉമ്മൻ്റെ കൂടെ അപ്പുറത്തിരിക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രം പേടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർക്കും പേടിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു പറയാതിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഗസ് ചെയ്യാ എവിടെയാ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ എടുക്കും ഗ 
ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ ലാൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല വെയിലായിട്ടോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി പോയിട്ടോ കണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ കണ്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് നമ്മള് ഒരു പോവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ലിസ്റ്റില് ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് എത്ര പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചേറെ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങി പക്ഷേ അത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എന്താ കടലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കളർ കടലിൻ്റെ ആ ഒരു കളറിൻ്റെ മാറുന്നത് കളർ എന്ത് അടിപൊളി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി കഴിച്ച അതോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ കഴിച്ച് നമ്മൾ വലിയ സംഭവമാക്കി എയർപോർട്ട് ഔട്ട് ഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ നല്ല സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയവും സൗകര്യവും ഒന്നും അവിടെ കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ റഷ് ആയി പോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് കുറെ പ്ലാൻസ് ഒരുപാട് റീൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നടക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഇനി നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അവിടുത്തെ കുറച്ചുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചാൽ ഈ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞു ഹട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ലാഭം ഉണ്ടാവും ാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ അകത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദ്വീപിലാട്ടോ നമ്മളുള്ളത് ഇതിന്റെ ചുറ്റു കടലാണ് കഴിച്ച ആ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും കടലാണ് അതിന്റെ നടുവിലായിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ കഴിച്ച് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ട് ഒരു ഹട്ട് ഹട്ടായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു റൂം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചരാ ഇതാണ് നമ്മളെ റൂമ് ഒരു കുഞ്ഞു റൂമാണ് പക്ഷെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള റൂമാണ് കേട്ടോ സൈഡിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ കട്ടിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കേൾക്കാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂമും ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ടാട്ടോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കല് ഫുഡ് കഴിക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ രാത്രി പാട്ട് പാടല് കഥ പറയലൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ല രാത്രി മഴയും കൂടി പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇനി കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കടല് കാണിച്ചരാ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ബീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും ഞങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഏകദേശം സൺസെറ്റിന്റെ ഒരു ടൈമാണ് ഞാൻ തെങ്ങിനിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം സൺസെറ്റിന്റെ ടൈമാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ കാണിച്ചരാ ഇവരെ കണ്ട ട്വിൻസിനെ പോലെ രണ്ടാളും കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഒരേ മലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രല്ല സ്ഥലം ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവരും വൈറ്റ് അല്ല വൈറ്റ് ഗ്രീനും ആണ് ചാമ്യം വൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഊരി വെച്ചതാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഏത് സൺസെറ്റിന്റെ ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കടൽ കാണിച്ചാൽ എന്ത് നീല കളറാ നോക്ക് നീലും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറാ അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സീ ഗ്രീന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല ലൈറ്റ് കളർ അവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇവിടേക്ക് പോയി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയാട്ടോ കളിക്കല് ഞങ്ങൾ കയാക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് കഴിച്ച് ഇവര് വരുന്നില്ല ഇവർക്ക് പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാട്ടോ വെയില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര വെയിലാണ് ഇവിടെ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കയാക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വെയിൽ താവാൻ കാത്തുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു പറഞ്ഞ ഇവിടെ എപ്പോഴും വെയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പിന്നെ സ്ത്രീനെ വിളിച്ചിട്ട് സ്ത്രീ വരുന്നില്ല കേസ് ഞങ്ങൾ കുറെ ആയി ശ്ര
പക്ഷെന്നാലും നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറാ പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു ഗ്രീനും ബ്ലൂ നല്ല ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് നല്ല രസം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം അവിടെ ആയിരുന്നു കയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് തിര കുറവുള്ളത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് നല്ല തിരയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നി ഗൈസ് ഓരപ്പുറത്താണ് പോയി ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കത് പോയി നോക്കാം ഗൈസ് എൻ്റെ കൂടി ലിത്തിയുടെ അഥവാ വരുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയാ ശ്രീക്ക് ഇഷ്ടായോ ഇറങ്ങാൻ ഏറ്റവും അടിച്ച ആളാണ് ഗൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഗൈസ് ഒരുപാട് മീനിനൊക്കെ കണ്ടു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മറ്റേ നമ്മൾ ഈ പുറ്റൊക്കെ കാണൂലേ ഞാനത് മറ്റേ എന്താ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റേ ചെറിയ ചെറിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് നീല കളറുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈസ് അഞ്ചും ഷാമി അതാ പോകുന്നൊക്കെയാണ് ഷാമി അഞ്ചു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബീച്ച് ആ ബീച്ചിലേക്ക് പോവാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലെ തെങ്ങുകളാണ് പിന്നെ അതിന് ഇതാണ് മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പേര് പോയാലാണ് എയർപോർട്ട് കിട്ടോ അതിനെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ബീച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബീച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ കണ്ടു നല്ല രസമുള്ള വെള്ളം അല്ലേ നല്ല ബ്ലൂ കളറായിട്ട് രണ്ട് ഷെയ്ഡിലാണ് ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോറൽസ് കാണുന്ന ഭാഗം നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ വെള്ളം മാത്രമുള്ള പോർഷനിൽ നല്ല ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്നോർക്കിലിംഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്നില്ലേ ആ ഒരു തിര അടിക്കുന്ന ആ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ ശരിക്കും പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് നടന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് രാവിലെ ആകുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ആഴ കുറയാ അയ്യോ അയ്യോ ഈ നേരം കാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ആഴല്ലേ നമ്മള് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വെള്ളമുണ്ട് തരമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടല് നല്ലോണം ഉള്ളോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നടക്കാൻ നടന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വരെ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഗൈസ് അവിടെ കല്ലിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പാല പോലെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ശരിക്കും പോവാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെള്ളം കയറിയതുകൊണ്ട് അത് ആ ലൈറ്റ് കാണുന്ന അവിടെയാണ് കേട്ടോ പാലുള്ളത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കപ്പല് വരും പിന്നെ ഉരുവൊക്കെ വരും ഇവർക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കപ്പലുകളൊക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഗൈസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ബീച്ച് വൈബാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ സ്നോർക്കിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരെല്ലാരും ഇതേ കടലിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടിട്ട് നല്ല പേടിയാവുന്നു കേട്ടോ കാര്യം ഏകദേശം നടന്ന് നല്ലോണം ദൂരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഇന്നലെ നമ്മൾ മറ്റേ കയാക്കിങ്ങിന് ഒക്കെ പോയില്ലായിരുന്നോ ഏകദേശം ആ ഒരു ദൂരത്തിൽ അവരിപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ നൂറ് മീറ്ററാണ് കയാക്കിങ്ങിന് പോയത് പക്ഷെ ഇതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം അവരുള്ളോട്ട് പോകുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനോട് എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു അതിനോട് ഞാൻ പോയില്ല കേട്ടോ ഞാനിതേ കരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരെല്ലാരും കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇതേ ദൂരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊട്ടുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ദേ അതാണ് നമ്മുടെ ടീം അവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഷാമി ഉണ്ട് സല്ലു ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേറെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരവിടെ സ്നോക്ലിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് കൈസ് നമ്മൾ കയാക്കിങ് ചെയ്ത ശരിക്കും ആ സൈഡിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ബീച്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ കയാക്കിങ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കടലിനെ കാട്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള നീല കളറാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കടലിന് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ഉണ്ട് കൈസ് എന്ന് അതിനും ഞാനില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു പണിക്ക് ഞാൻ പോകണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിനോട് ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് പേടിയായതുകൊണ്ട് സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ അവർ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സീൻ്റെ കളർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ
അങ്ങനെ കഴിച്ച് ദേ അഞ്ച് സല്ലും കൂടെ ദേ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടു പേര് എത്രയോ നേരത്തെ ശേഷം കരലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് അവരടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സല്ലു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരത്തെ ശേഷം അഞ്ച് കരയിലേക്ക് എത്തിരിക്കണ കുറെ നേരം ആ കടലില് കിടന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ കോറൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ഫീലാണ് നിമോ ഫിഷിനെ കേട്ടോ വേറെ ഒരു ഒരു ഫ്ലൂറസൻ കളർ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് പല ഷേപ്പിലുള്ള ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കരിമീനിന്റെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ജെഡ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത്തിരി പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോറൽസ് നല്ല ഫ്ലൂറസൻ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഫിംഗർ കോറൽസ് അത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ യെല്ലോ കളറിലുണ്ട് പിന്നെ ജെല്ലി ഫിഷിനെ കണ്ട് ആ പിന്നെ എന്താ എന്താ സ്ഥലം ചാർ ഫിഷിനെ കണ്ടില്ല പിന്നെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ബ്രെയിൻ അത് അതുണ്ടായിരുന്നു കുറെ അങ്ങനെ കുറെ കളേഴ്സ് പിന്നെ പിസ്ത ഗ്രീനിലുള്ള ഒരു കോറൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നല്ല രസമുള്ള അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കരയിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ചൂടാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ചൂടില്ല അവിടെ ചൂടില്ല അത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നല്ല രസമാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകാന് പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിക്കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഗാഡ്സ് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോവാ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാ സല്ലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മുഴുവൻ കറങ്ങി വന്നത് എന്നിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചാടി കയറി പോയത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് സ്നോക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ സ്കൂബാ ഡൈവിങ് ചെയ്തു അഞ്ചും ശ്രീയും ഷാമിയും ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം സ്നോക്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ കാലിന് കുറച്ച് പെയിൻ കൂടി പിന്നെ ശ്രീ ആദ്യമേ വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു സ്കൂബാ ഡൈവിങ് ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കഴിച്ച് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കണ്ടു വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഹൈ പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്മൂത്തായി വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് പാനിക്ക് ആയ വായിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും അതുകൊണ്ട് വളരെ കാമായിട്ട് വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഓവറോൾ ശരിക്കും ഒരു കിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബോട്ടിൽ കൽപ്പട്ടി ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദ്വീപിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനുകളും ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ കോറൽസും ഫിംഗർ കോറൽസും നീമോ ഫിഷിന്റെ കൂടുകളും ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മൂടി കിടക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂ അത് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയോ നിമോ അത് അതായിട്ടില്ല നിമോന്റെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണത് രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ 
ആ സ്പീഷ്യസ് ഇവിടെ ലാൻഡ് മാനിലാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് കല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മനെയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാരും ഭയങ്കര ടയർഡ് ആണ് ശ്രീക്കൊന്നും മിണ്ടാവേസ് കാരണം അല്ല ഞാൻ മുന്നിൽ നടന്നു പോയി അപ്പോഴാണ് ഇവര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ബോട്ട് യാത്ര ഒരു വിധ ആർക്കും അങ്ങനെ പറ്റൂല ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും ഇങ്ങനെ നിർത്തി കുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പവിഴപ്പൂച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമോ ഇപ്പൊ സമയം ഏഴേകാലായിട്ടോ പക്ഷെ അത്ര ഇരുടായിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇരുടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആണ് ഇനി കഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അകത്ത് പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി കൊറയ്ക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാതാ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മള് ലക്ഷദ്വീപ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഇതേ പോവാണ് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാണ് വന്ന ആ ഒരു ദിവസം ആയാൽ മതിയെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നല്ല രസമായിരുന്നു കഴിച്ച് നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കാഴ്ചകളെക്കാട് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയാണ് ഭയങ്കര നല്ല ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്തിനും കംഫർട്ട് ആക്കാനും എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു തവണയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാട് കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി വരണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കഴിച്ച് നമുക്കിനി നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള സമയമായി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കാം ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് അപ്പോൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഹെൽപ്പും അവർ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ടവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട്